Tenemos para presentarle un informe especial hecho por el noticiero de la gente. Sí, estamos hablando de un pedido muy especial que hicieron jovencitos de distintos puntos de la Argentina que tienen distintas patologías, comorbilidades, pero al ser menores de 18 años no reciben la vacuna. La única que está preparada para esto es la Pfizer, ¿no? Así es, porque en la Argentina no está aprobada todavía y por ende ellos no se pueden inocular. Hay un pedido desesperado. ¿eh? Nosotros vamos a ver la historia de algunos de ellos, pero son cientos en la República Argentina. Me llamo Matías, tengo 16 años, soy de la provincia de Santa Fe y tengo una cardiopatía congénita. Hace un año y medio que todos los chicos con discapacidades y enfermedades crónicas de todo el país no pueden salir por tratamientos ni juntarnos con nuestros amigos. Y este año no pudimos empezar la escuela. Necesitamos el apoyo y la empatía de todos para conseguir la vacuna, aprobada para menores de 18 años. De ello depende nuestra vida. Me llamo Manuela, tengo 14 años y vivo con fibrosis quística. Que por favor puedan mandar la vacuna de Pfizer para que es la única que está autorizada para menores de 18 años. Soy Renata y quiero ser vacunada. Cientos de adolescentes de todo el país iniciaron una campaña nacional para ser vacunados. Todos padecen enfermedades crónicas y necesitan recibir inmunidad para retomar sus vidas al mismo ritmo que sus pares. Entre ellos está Renata, de barrio Casiano Casas, Rosario. La vacuna Pfizer, que está, pro, que está aprobada para niños. ¿Por qué es tan importante para vos que te, que te vacunen con la Pfizer? Porque así puedo y puedo, puedo vivir mi vida normal. Volver a la escuela, hacer rehabilitación, reencontrarse con sus afectos les está vedado por completo desde hace casi un año y medio y ellos no figuran en ningún cronograma. En el país solo hay en existencia las dosis indicadas para mayores de 18 años. Hay chicos que no volvieron hace un año y medio a nada, a rehabilitaciones, a tratamiento, a escuela. Bueno, si bien uno como familia también se cuida y tiene todos los cuidados y, y la vacunación sí está llegando para nosotros, para el entorno de RENA, que también es muy importante, también queremos que ellos tengan la vacuna para poder estar tranquilos y salir sin miedo. Y bueno, particularmente nosotros hacemos hincapié en esta vacuna por el hecho de que es la única que fue aprobada para esta franja de edad y que ya ha sido usada desde de mayo, que está usada en niños. Y bueno, también esa tranquilidad de que ya está siendo usada y que ya está, digamos, como comprobada, ¿no? De, digamos, no ser nosotros los que experimentamos con, con esta vacuna. Y también esto te afecta en lo emocional, porque la verdad que hay muchos retrocesos, eh, empiezan a surgir cosas que antes no estaban, ella tuvo eh, bueno, varios retrocesos, uno de esos fue que eh, convulsionaba más seguido, digo, hay muchas cosas detrás digamos, de, de cada niño, y bueno, y, y a lo mejor nosotros como lo pasamos, nosotros vemos esto y a lo mejor a otra gente no lo llega a ver, pero es importante de que estos chicos estén vacunados. La infectóloga Carolina Subirá explica que la vacuna Pfizer es la única en el mundo que está destinada a esa franja etaria y que en Argentina ya está aprobada por ANMAT. En Estados Unidos la Comisión de Vacunas y la FDA la aprobó para su uso a partir de los 12 años, actualizado esto el 14 de mayo. Y a su vez también se presentó información para la Organización Mundial de la Salud, que en una reunión eh, extraordinaria también revisó esta documentación y desde el 15 de junio aprueba su uso en mayores de 12 años con comorbilidades, siempre sopesando riesgo-beneficio. Hasta ahora en nuestro país solo tenemos la aprobación de emergencia por ANMAT desde el año pasado, que sigue vigente, pero hasta tanto no se expira el Ministerio de Salud de la Nación en cuanto a un manual de vacunador y recomendaciones de uso y sobre qué población se tiene que utilizar, no tenemos otras novedades. En el documento que emitió la Organización Mundial de la Salud es muy claro cuando menciona que empezar a vacunar a estos grupos de menos de 18 años con comorbilidades se tiene que hacer una vez que ya se ha logrado 
eh, una alta cobertura con no menos de una dosis de las poblaciones objetivo, es decir, aquellos mayores de 18 años con comorbilidades. Una vez que esos grupos ya estén adecuadamente vacunados, uno puede migrar hacia menores de 18 con comorbilidades y posteriormente eh, niños, adolescentes y adultos jóvenes sanos. Pero ellos y ellas piden algo de empatía para por fin poder salir de casa.